Eh, Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Raz Alonso Teferri. Y continuamos reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. LJ Society Español. LJ Society Isakar. Eh, nos disculpamos por si acaso se empieza a escuchar música hacia atrás y música no recomendable. Si es reggae, pues que sea más, eh, no vivimos solos. Eh, la fecha es miércoles junio 15, 2016, son las 2.35 minutos pm. Vamos a presentar en relación a, al pecado. Y esto tiene que ver con el estudio Shabbat que se aproxima. Es decir, eh, el sábado o el Shabbat que corresponde a la lectura Shabbat, lectura semanal, lectura de sábado Rastafari, que corresponde a, a la fecha de junio 17 al 18 2016 la cual la cual corresponde la número 35 titulada toma en el amharico es decir wizard y en el hebreo naso la razón que, que tiene que ver el pecado con, con este estudio es, bueno, naso, nasre, nazareo, nas, nasri, um, natsir. Y ahorita eh, va a entrar alguien a, <ríe> a interrumpir un poco, pero eh, pedimos paciencia. El voto del nazareo se encuentra dentro de esta lectura semanal, Rastafari número 35. El voto del nazareo es, es, uno, es algo muy, muy particular porque eh, es un voto en el cual cuando uno no cumple con, con lo que se propuso eh, dentro del mismo voto, al menos dentro de la instrucción, se nos, se nos permite regresar al tiempo del empiezo, al principio y volver a in intentarlo hasta que uno cumpla con, con el voto y entonces igual este voto es único porque se finaliza con, con una bendición en la cual no vamos a ir en detalle pero la cual eh, dentro de la bendición se expresa que, que la cara de Jehová nuestro Dios resplandezca en, nuestro, en nosotros y también expresa el, el, la bendición de que su nombre sea puesto por, nos, por nosotros. O sea que sobre nosotros sea puesto su nombre. Entonces este voto del Nazareo es muy único, muy interesante. Pero eh, empecemos con el estudio. Te disculpen, estoy un poco distraído. Eh, me disculpo. O sea que el perdón y el pecado. El perdonar el pecado está muy inculcado en, en este estudio semanal Rastafari, lectura Shabbat Rastafari número 35, Naso, toma, levanta la cabeza, levanten a Cristo, porque se toma la numeración de, de cada quien en el cráneo, en el lugar de la calavera. Entonces hay, hay mucho que hablar, de lo cual no es para esta presentación, pero solamente para dar un, una breve introducción de lo que nos espera, empezaremos con, con la epístola del apóstol San Pablo a los romanos en relación al pecado y cómo todos hemos pecado y por qué todos ocupamos alzar o levantar a la cabeza que ha sido designada como salvación por nosotros, como justicia por nosotros. Entonces empecemos el estudio y recordemos que, o mencionemos, que este estudio va a ser uno de esos de los cuales hemos utilizado apuntes que se encuentran en, en la Biblia y referencias, así es que no, no intentamos eh, enfocarnos en comentario personal, es decir, más que escribir, más que apuntar y más atención que poner, eh, recomendamos que eh, 
presten tiempo para, para este tipo de, de presentación, para que estén pausando el video, lo regresen y tomen buenos apuntes. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, un subtítulo que nos aporta eh, la Biblia, que utilizamos en inglés, Old Scofield Study Bible, primera edición, dice justificación por fe en Cristo, en Hamashiach, crucificado, el único remedio del pecado. Ahora, este tema va a abarcar lo que, lo que es esta epístola de Apóstol San Pablo a los Romanos, empezando con el capítulo 3, versículo 21. Y finalizando este tema en el capítulo 5, versículo 11 de, de Epístola a los Romanos. Ahora, veamos aquí, veamos aquí. Versículo 22 dice, La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. Ahora, hay una modificación porque ya, ya ha finalizado el periodo de gracia en el cual creer nomás en su nombre era, era suficiente. Ahora se debe saber. Ya no hay duda. Continúa diciendo, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, hacemos una modificación. Todos pecamos. Yo no me limito a esto. Todos pecamos. Y están, y estamos, estábamos nosotros, pero algunos todavía están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esto es lo que hace la gran diferencia para el Rastafari. La gloria de Dios es la cosa oculta. Gloria de, de Jehová, nuestro Dios, es, es ocultar o esconder su palabra. Honra de reyes es escudriñar su palabra. Las cosas secretas corresponden a Jehová nuestro Dios. Aquellas cosas reveladas, su palabra revelada corresponde o pertenece a nosotros, sus hijos y hijas, por generación en generación, que somos heredores de ellas, de su gloria. Por eso mencionamos que el creer ya no es suficiente porque ahora se debe establecer el saber para iluminar para iluminar en gloria de su majestad, que es, por mi parte, mi gloria es en la Biblia, la palabra, darle luz por completo, es decir, a través de Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, en luz de su majestad imperial. Persona, o, o cómo se dice, Personali, eh, personified, o, o eh, hecho persona o, o manifestado en persona real eh, a través del Espíritu Santo en, en cada uno de nosotros que testificamos a esto que es oculto de, del resto del mundo. Vamos a repetir del, del versículo 21 al, al 23. Eh, permítame un segundo. Dice, más ahora... Sin la ley, la justicia de Dios se ha hecho manifestada, manifestado, se ha manifestado, disculpen, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen, los que sabemos en Él, sabemos que es Él el quien es elegido, puesto por cabeza para el llamado Rastafari, por parte de la luz, lo cual testifica esa... <ríe> Bueno, vamos a intentar esto de nuevo. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo. La justicia de Dios es quien Él designó ser justicia. Un segundo. Bueno, vamos a intentar esto de nuevo. 
para que vean que, que no es fácil. Um, y guardar y concentración. Vamos aquí. Más ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Dios manifestado en la persona, en su personalidad como rey de reyes de Etiopía, es Haile Selassie I. Él nos ha elegido, apuntado, nos ha dise di um, dis designado una cabeza. Porque todos hemos pecado, todos hemos caído cortos de su gloria. Su gloria es la palabra oculta, las cosas no vistas, hoy reveladas en luz. ¿Quién ilumina? En la primera fuerza es Haile Selassie I. Fuera de esto, algunos han recibido el nombre de Jesús Cristo, mas no son iluminados al espíritu de vida en la ley. La ley no es, no es borrada, no es eliminada, es hecha eficaz, es, es entregada a la ley vida, lo cual hacía falta, siendo que la ley por tanto tiempo ha sido la herramienta para condenación. Ahora, al contrario, la ley es sostenida en la vida ejemplar de Jesucristo, por cual razón recibimos espíritu para llevarla a cabo, para cumplir con esa ley. No es decir que como muchos piensan que Jesús Cristo ya la cumplió, uno debe de, de ya no tiene nada que hacer, puede hacer lo que uno quiera. Y, y, y no hay necesidad de, de, de um, obedecerla, no es así. Su majestad imperial Jalice la hace primero, es quien confirma, da confirmación que el Jesús Cristo, quien Él testifica, quien Él representa en la vida, es el Espíritu real. Y que Él quien lo vivió es en real Él quien ha sido elegido para vivir la vida ejemplar y entregarse como sacrificio para entonces nosotros tener ese ejemplo al cual seguir para demostrar su gloria en forma completa. Esta luz no se ve, esta gloria es por dentro pero ilumina hacia afuera eh, sin límite de espacio y tiempo. Continuando dice, para todos los que sabemos en él, llegó un tiempo en donde era suficiente creer en él, pero ahora debemos poder saber quién es, pero cómo saberlo al menos que conozcamos él quien testifica verdaderamente quién es. Porque muchos vendrán en su nombre diciendo soy cristiano, soy cristiano, o soy Cristo, muchos dirán, es, es este, está acá, está allá. Pero ¿quién da vida al Espíritu? Pues el quien lo resucita, a él se la hace primero. Dice pues, por cuanto, eh, porque no hay diferencia, en, y esto es decir, eh, judío y, y griego, no hay diferencia, por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria de Jehová, de Dios. De hecho, voy a revisar eso porque no sé qué significa destituidos. Eh, me disculpo. Eh, un segundo. Eh. No sé, me dio la impresión que tal vez no, no, no era exactamente lo que estábamos pensando. Dice, sí, hemos llegado corto, no, no hemos llegado a la meta. Y esto es lo que hemos dicho, que es el primer pecado y, y cuál es el arrepentimiento el cual debemos de ejercer primeramente. Aunque se recomienda empezar con cosas pequeñas, cosas físicas, cosas, eh, cambio de, de apetito, es decir, cambio de, de, de comer, cosas de comer, eh, ejercicio, cosas que, que empiezan a modificar el cuerpo para prepararse a un arrepentimiento seguro y salvo y sano. Pero... La meta es el arrepentimiento de que su instrucción, su palabra, su torra, no la recibimos correctamente, no la entendimos, no comprendimos. Y nuestra interpretación de ella 
es falsa, es, es distorsionada, es confusa, no es, no es satisfactoria, no es nuestra interpretación de su palabra, no es aceptable. Entonces ese es el arrepentimiento principal del cual se requiere de que lo que nosotros pensemos que, que entendemos de la Biblia no es lo que Él nos ha entregado. Ahora habiendo dicho eso, ahora sí nos dirigimos a, a los apuntes. Y hemos mencionado esto. Esto empezó en el jardín. Y en el jardín termina. Para algunos es el fin. Y para algunos es el principio. Escojan ustedes vida que quisiéramos todos vivir. Romanos 3.21. Subtítulo dijimos justificación por fe en Cristo en Hamashiach. Crucificado. El único remedio del pecado. Eh, abarcando desde Romanos, <coughs> Romanos 3.21 al, al capítulo 5 versículo 11. Justificación definada. La justicia de Dios no es atributo de Dios. Tampoco no es el cambio de carácter en el que cree o en el que ha creído. Y ahora sabemos en luz de su majestad en el que sabe que es una persona elegida por su majestad imperial Jalice las de primero. Ahora agregamos este apunte que dice yo digo Alonso, Raza Alonso Ceferri, testifico que eh, creo es la diferencia entre el, entre el eh, completo, el hecho salvo a salud en nuestro Padre, es decir, saber, debemos saber, ya, ya existe todo lo necesario para saber sin ninguna duda alguna. Justicia es el mismo, Hamashiach, el Cristo, manifiesto en la persona Yeshua, Jesús, nosotros agregamos esto. Quien conoció o quien satisface o cumplió en nuestro lugar y por parte nuestra, es decir, a nuestro beneficio, a nuestro favor, toda demanda de la ley. Y es Él quien por obra o hecho de Dios llamó y nombró, llamó o nombró la imputación, hecho a nosotros justicia. Eh, imputación referencia al libro de Levítico eh, dice capítulo o oh, si sí, libro de Levítico capítulo 25 versículo 50 hecho a nosotros justicia referencia a primer corintios ver, ah, capítulo 1 versículo 30 el creyente hoy en día el que sabe en Cristo es ahora por lo pronto o es entonces yo digo, yo Raza Alonso Teferri testifico que ya no es, ya no es, ahora se, ya no es creer, pues ahora se debe saber. La dispensación ha terminado. El creyente en Cristo, y esto es lo que dice el apunte, disculpen si los estoy confundiendo, eh, pero decidimos agregar eh, cambios que se han hecho manifiesto, porque en, ya entramos a un nuevo día, mayo 5, 5 de mayo. 1941 su majestad imperial testifica ese nuevo día hoy es un nuevo día en el cual hemos derrotado al enemigo nos hemos librado del de yugo del pecado continuando dice el creyente en cristo es ahora por lo pronto o entonces eh, por gracia Es envuelto bajo tan completo o tan completa y bendita justicia que la ley del monte de Sinaí, o sea, la ley que se entregó en el monte de Sinaí, no puede encontrar defecto ni disminuir ahí dentro. <ríe> A ver... Jesús Cristo conoció, satisface, cumplió en nuestro lugar. Se entregó por nosotros, por nuestra parte, para dar beneficio a nosotros, en nuestro favor. 
cumplió con todo requisito de la ley para dar vida a la ley, para dar espíritu de cómo recibirla y ejecutarla o más bien de ponerla en práctica para, para establecer posteridad de vida y no muerte, es decir, no condenación, para que haya, como hemos dicho el ejemplo, encarcelar a gente, ponerlos en cuartos y, y, y esperar que cumplan su sentencia no es no ayuda a nadie. Jesús Cristo le da vida a la ley para que podamos nosotros recibir su espíritu y edificar a través de la ley, causar que vivamos y no condenar a muerte, que para eso no fue creada la vida. Entonces, eh, y Él es Jesús Cristo quien por obra de Dios, es decir, por, por trabajo, porque su majestad imperial Jalice Lazo y primero así lo quiso, Jesús Cristo es quien Jalice Lazo y primero ha llamado, ha nombrado la imputación, es decir, impuesto a nosotros. Eh, recuerden el... el, el eh, las preguntas que le hacía el señor Oswald, Oswald Hoffman, Hoffman Oswald en la Lutheran, entrevista Lutheran um, especial navideña, en donde su majestad imperial declara que él es, él es la vida ejemplar y es una vida eh, saludable, lo cual lo hace querer seguir a Jesús Cristo. Y también doy gracias porque acaba de recordar, porque dice que aunque cometemos errores, aunque pecamos, y haciendo esto, de vez en cuando sabemos que, que existe para nosotros, como cristianos, la posibilidad de perdón, salvación de to del Todopoderoso. ¿Por qué? Por Jesucristo. Esto lo hace seguir a, Je a Jesucristo. Es decir, lo, lo nombró nuestra salvación. Lo nombró a través de quien existe la posibilidad de ser perdonados por nuestras fallas. Así es de que es hecho por nosotros justicia. Ahora el creyente en Cristo es, por, es entonces por gracia ejecutado por él o él ejecutado para establecer gracia a no, nuestro favor. Es envuelto bajo tan completa y bendita justicia que la ley que se entregó en el monte de Sinaí no puede encontrar defecto ni disminuir ahí dentro. No puede hacer menos esta realidad. Esto es, eso cual es llamado la justicia de Dios por fe. ¿Por qué? Porque Jalí Selassie primero lo ha declarado, mas no lo vemos a Jesús Cristo. Es por fe. Pero lo vemos en el Padre, quien testifica a Él perfectamente. Romanos 3.23 Por cuanto todos pecamos, todos pecaron, dice. Ahora, el resumen de pecado. El significado literal en el hebreo y en el griego de las palabras variadas, rendidas o traducidas, pecado. Y, y pues aquí la traducción va a ser un poco rara porque pues no sé exactamente eh, en el español qué palabras se utilizan, pero lo que está expresando aquí es que eh, eh, la palabra pecada, pecado, digo, es, um, es traducida en el inglés, así como en el español, de muchas distintas formas. Eh, maldad, <coughs> iniquidad, maldad, iniquidad, eh, traspaso, transgresión, eh, eh, y, y pues podemos ver el, el, el punto que tratamos de establecer. Así es de que tal vez no, con, nos, no um, concuerde como a la perfección con la escritura, pero... Pero a esto se está refiriendo, pues, recordemos que el inglés y las palabras en el español no, no, o sea, no siempre son las mismas traducciones, no, no siempre significa lo mismo. Y pues tengan eso en mente. Dice, pecado, pecador, etc. Eh, revelación o revelan la verdadera naturaleza de pecado en su manifestación variada o en sus manifestaciones variadas. Descubre la verdadera naturaleza del pecado 
en sus manifestaciones variadas. Es decir, que pecado, o sea, en realidad pecado hay uno. Pero en el, en el etíope se dice hatiat. Entonces se, se traduce de muchas formas y expresa diferentes tipos de, de, um, de significados, pero pecado solamente hay uno. Porque la ley condena la más mínima transgresión sin justificar la situación, el lugar, eh, los eventos, eh, los detalles, el, los sucedidos, la experiencia del tipo. Eh, o sea, no, no, no toma en cuenta nada porque no hay vida. Solamente es una, un, una condenación o una, una oración, una sentencia, un versículo. Y, y cómo, al menos que exista el espíritu de vida dentro del quien lo lee, cómo, cómo tomar en consideración que se pasó el alto el muchacho porque llevaba en el asiento trasero, llevaba a su mamá que, que estaba falleciendo, estaba muy enferma y estaba a punto de morir y ocupaba ir a, a un médico. La ley no toma en consideración nada de este tipo porque no hay vida en la ley. Entonces un un policía o un oficial, no son oficiales, un policía, un servidor del público, eh, eh, o sea, basándose a la ley de letras muertas, pues lo detiene, le da su tiquete, le da su, su castigo, y no importa si la mamá que está en el asiento atrás se muere o no, porque no hay vida, no hay corazón, no hay espíritu de amor en, en él quien está ejecutando eh, al pie de la letra muerta, lo que se requiere de él. Una persona en el espíritu viviente de Cristo va a tomar en consideración, ah, está, o sea, oh, veo que se está muriendo, eh, vayamos apresuradamente, persígueme. O sea, debes de estar gastando de su tiempo porque, porque cometió una fractura o, o, o cometió un, una, un pecado. Entonces, eso, ese es un ejemplo de cómo podemos entender la diferencia de una letra muerta lo cual es la ley que sirve solamente a condenación a muerte, o una ley justificada en, en el espíritu que Jesús Cristo le ha dado, un espíritu de amor y de, y de, de que pues, aporta a la humanidad vida, y, el, y la oportunidad del, del perdón de parte del Todopoderoso. Continuando, dice pues aquí, que Pecado es rebeliones o traspasado. Es un sobrepasar, un traspaso, un exceder de la ley. La línea divisoria o el límite divino entre el bien y el mal. Nos da aquí una referencia al Salmo 51, versículo 1, y a el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 29. Iniquidad o maldades, un hecho inherentemente o naturalmente, injusto o incorrecto, inmoral, ya sea expresadamente prohibido o no. O sea, esto se refiere a algo que es, es obvio, no ocupa estar en la ley para que uno sepa que, que está mal. Error es desviación del bien, desviación de lo que es correcto. Referencia a Salmo 51, versículo 9. Fallar el tiro fallar la marca o fallar la señal, el fracaso de cumplir el estándar divino, la medida, no llegar a la medida. Y ahora se han establecido la vara de la medida que mide todas cosas. Traspaso, dice, la intrusión de la propia voluntad adentro la esfera de autoridad divina, o sea, la intrusión de una voluntad propia o propia voluntad hacia adentro de la esfera de autoridad. Nos da referencia aquí a Efesios capítulo 2 versículo 1. Dice el ingobernable, el ser ingobernable. Dice anarquía espiritual. Referencia a, a 1 Timoteo versículo 1. Digo capítulo 1 versículo 9. Incrédulo, incredulidad, creo que así se dice, o un insulto a la divina 
veracidad. Aquí nos da referencia a, a el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 9. Ahora dice, pecado. Pecado originó con Hashitán, el adversario. Dice aquí, según los apuntes. Referencia al libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14. Entró al mundo, es decir, pecado entró al mundo por Adán. Referencia a epístola del apóstol San Pablo a los romanos, versículo, digo, capítulo 5, versículo 12. Um, y pecado es universal. Hamashiach es la sola o el elegido, por Jalí se la hace primero. Es la sola excepción a esto. Pecado es universal. Pero el Hamashiach o, o el Cristo es la sola excepción. Aquí también um, olvidé mencionar que referencia al hecho que, que um, pecado entró al mundo por Adán. Eh, referencia a eh, primera epístola universal de apóstol San Pedro. Capítulo 2, versículo 22. Pecados universal, Hamashiach es la sola excepción. Incurre o provoca el castigo de muerte espiritual y física. Es decir, pecado incurre o provoca el castigo de muerte espiritual y física. Referencias al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Génesis, capítulo 3, versículo 19. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Y 20, y epístola de apóstol San Pablo a Romanos, capítulo 6, versículo 23. Y no tiene remedio, es decir, el pecado no tiene remedio, pero solo en la muerte sacrificial de Cristo. Referencia a Hebreos, capítulo 9, versículo 26, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Aprovechado solo por fe. Referencia a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 38 y 39. Pecado se puede sumar en tres partes. Un hecho, la violación de, la violación de, un hecho, la violación de, falta de obediencia a la revelación de la voluntad de Dios. Un estado, aus, o un estado, Ausencia de justicia, una naturaleza, enemistad hacia Dios. Ahora, eh, bueno, intentamos presentar eso lo más claro que hayamos podido, eh, a pesar de las interrupciones, pero pues así es la vida. Es otra cosa que se debe de entender, la práctica de ir a adorar en un templo en donde... Todo, todo ciertos días, cada cuantos días, vas al mismo lugar, ves las mismas gentes, haces las mismas cosas de la misma manera, a la misma hora. Eh, es una, o sea, no es decir que es malo esto, pero da un, un sentido falso de la seguridad. Y Jehová nuestro Dios prefiere que salgamos a vivir nuestras vidas, pero encuentremos la forma de, de dar vida a esas prácticas en, en verdad. Así afectando o contaminando a, a quienes nos rodean, contaminándolos con vida. Dice aquí, la... su majestad imperial es un gran honor ser autorizados... Dios ha cuando Jesucristo nació
para velar porque se aproximen tanto como puedan al buen ejemplo. Humanidad, de vez en cuando cometemos errores, hacemos cometer pecados, pero mientras lo hacemos, en lo Y también a todos los que para vivir en esta vida, una vida cristiana es lo que me hace Cristo. Veamos aquí, damos gracias a todos. Um,